Уважаемые коллеги, конечно, я в первую очередь я хочу поприветствовать участников, всех участников этой конференции и в лице и весь университет Северокавказский федеральный университет, который является нашим партнером, причем они, этот университет подписал партнерское соглашение, один из первых, и в лице в Рио ректора, в лице университета поприветствовать Рио ректора Беспалова Дмитрия Николаевича, а также Андрея Александровича Лиховида, проректора по научной работе. Кроме того, я хочу поприветствовать директора юридического института Северокавказского федерального университета доктора юридических наук профессора Смирнова Дмитрия Анатольевича, также заведующего кафедры финансов и банковского дела Ошского государственного университета доктора экономических наук профессора Кулуева Чинару Ренкулуна. И всех, весь профессорско-преподавательский состав юридического института СКФУ, и также всех участников еще раз. Я хочу поздравить еще раз, как я сделала вчера, Нашего, нашу коллегу с Кыргызстана Чинару Раймкуловну с 80-летием Ожского государственного университета. Ожский государственный университет – это локомотив науки в Кыргызстане. Они также являются нашими партнерами. Мы их очень любим. Очень... Они всегда приглашают нас на все мероприятия. И я очень рада, что посредством научных коммуникаций сейчас Северокавказский федеральный университет может сотрудничать с данным вузом тоже напрямую учитывая, что дружба и сплочение это произошла, конечно, в стенах Института научных коммуникаций. Я очень благодарна своему представителю на Северном Кавказе, доктору экономических наук, профессору Островской Виктории Николаевны, без которой бы эта конференция, наверное, прошла, но уже не прошла в таком прекрасном формате. И то, что она является моим официальным и полномочным представителем на Северном Кавказе и на юге России, и я могу всегда положиться на нее, потому что этот человек ответственный, этот человек стабильный, этот человек умный. И я приветствую ее еще раз и, и говорю о том, что большое спасибо, что Виктория Николаевна стала так, таким вот связующим звеном между СКФУ и Институтом научных коммуникаций. Все вопросы, которые связаны с форматом проведения конференции, с будущими конференциями, организаторам я очень прошу обращаться именно к Виктории Николаевне, потому что она является полномочным представителем и директором Северокавказского филиала Института научных коммуникаций. Я приглашаю, я поздравляю всех с началом конференции. Очень рада, что СКФУ ФУ в лице юридических наук сейчас проводит эту конференцию. Надеюсь, что это будет конференция у нас с вами серийная, о том, что она будет периодическая и что, возможно, мы найдем новые формы проектов, в которых мы работать будем вместе и с Кыргызстаном, и с Ошским государственным университетом, придумаем еще более интересный формат. Я очень надеюсь на то, что участники конференции сегодня вольются в наши, наши ряды, наши ряды людей, которые поддерживают Институт научных коммуникаций. Я в чате напишу сайт Института научных коммуникаций, где вы можете посмотреть события, которые происходят, события, которые происходят научные с нашим участием, посмотреть книги, которые мы опубликовали, а также послушать наш подкаст или наше радио ИНКФМ, где о последних тенденциях в науке и в обществе я рассказываю ну, в каждом, скажем так, выпуске. И еще пару слов о вообще юридических науках и роли их в формировании научных коммуникаций. Дело в том, что Институт научных коммуникаций – это не просто, это не только гуманитарные науки. Мы сотрудничаем со всем спектром наук. У нас и врачи, у нас и инженеры, и биологи, и философы, и социологи. То есть мы работаем практически со всеми научными направлениями. Но что для нас значит юридические науки? Дело в том, что Вообще юристы, да, как ученые, они очень системно подходят к любому вопросу. И все те конференции, которые у нас проходили, всегда проходили с секциями именно по правовым основам. Часть книг, которые вы увидите на нашей книжной полке на сайте, посвящены праву, посвящены юридическим наукам. И это не случайно, это не просто, поскольку именно юристы для меня, по крайней мере, они именно и формируют, и оформляют, 
отражают вот эти институциональные изменения, которые проходят в нашем обществе. Мы можем до бесконечности говорить о цифровизации, об интеллектуальном капитале, об, интелли... об искусственном интеллекте, но без юристов мы никак не можем обойтись, потому что здесь и защита прав собственности, здесь и защита любых прав, которые связаны с использованием искусственного интеллекта. И что мне нравится, в том, что все мои коллеги, которые занимаются юридическими науками, они очень хорошо и очень грамотно встраиваются в эти процессы. И если вы посмотрите наши конференции, поучаствуете в них, послушайте доклады, вы увидите, что именно ученые-юристы, они привносят вот эту системность в исследование и предлагают очень интересные темы, ну, начиная там от электронного нотариата и заканчивая ну, возможностями суда над искусственным интеллектом. Поэтому я еще раз рада очень том, что безмерно рада, что именно юридический институт сегодня с нами на связи. Буду с удовольствием слушать доклады. И я поздравляю вас с нашей конференцией. А в чате, с вашего дозволения, я сделаю ссылочку на наш сайт. Спасибо большое.